，在寒风的怂恿下，地魔老鬼带领魔岩谷众人强闯迦南学院。不仅欲夺菩提化体贤，更要消炎性命。小一仙为助消炎，逼退地魔老鬼，不顾自身安危，再次解开恶难毒体，可仍不是地魔老鬼的对手。危急关头，消炎借用药老留下的古灵冷火，凝聚出三色的薄怒火莲，而这似乎仍无法对地魔老鬼。构成致命大计。人，想置我于死地，那我就算是拼得一死，也要拿你来垫背。这小子的力量，居然足以对我形成威胁，看来不能再拖了。想过去，就先打败我。<笑>死寻死路。谁生谁死，由不得你说了算。小医
交给我吧。这化生火虽不是真正的异火，可正因有它催化，才能造出威力这般恐怖的毁灭火莲。如此恐怖，老夫现在就离去。晚了，既然来了，就不用再离开了。血寒启动。生死存亡之际出手，守护者。
头族撕裂空间，驱逐火莲，好生厉害。这等逆天力量。恐怕连地魔老鬼都难以相提并论。我的好师弟，今日算你走运，待我重整力量再回来找你。结结束了吗？还好，那月，那月，没。今日多谢两位出手，不然这内院恐怕就不复存在了。苏秦小子，你这大长老可当得不称职啊！若内院真遭此大劫，你死上十次都难以赔罪。这两位是千老白老，他们当年也是迦南学院的大长老，如今退休了，正在享清福。学生萧炎，见过千老白老。今日之事，因我所知，若要怪罪，我萧炎一人承担，与苏千大长老无关。你是当年那个掌控青莲地心火的少年？啊！倒是没想到，内院连藏经阁守卫都这般厉害。我记得。当年你只是一个小小的大斗师吧，短短几年时间，便到了这个层次。迦南学院总算出了一个不错的学生。若是芒天池那老家伙知道了，只怕又要得意一番。嗯，你体内似乎不止一种异火，能将几种异火安稳的融于体内？这功法堪称举世无双，小子，日后外出历练，可得多加小心。小子受教了。嗯。没想到这么多年后，居然还能遇见一名恶难毒体的拥有者，真是令人意外。哎，不过可惜。每一任恶难毒体的拥有者，都是差不多的结局、啊。两位不要一出来就吓唬人。今日还好有萧炎出面，不然以那地魔老鬼的实力，不知道会有什么样的局面。行了，也没说要拿他问罪。地魔老鬼是吧？没想到今日居然还能再见。还活着！啊！排列千木，没想到你们两个老家伙竟然还没死。你这老鬼都还活着，我们怎可能死？千老白老，不能放过这个老家伙！这些年，我们迦南学院不少学员都被魔岩蛊所害。今日若放他离去，日后定是大患。若他们真要下手，恐怕今日得命丧于此。千老白老，千万别让那老家伙逃掉！<笑>不要心急，这老鬼逃不掉的。这次由你出手吧。还是老一套空间血遁，这么多年了
，这个七星斗宗毫无长进。今日便由我来了结以前的恩怨。啊、这便是斗尊的实力吗？哼，斗尊，你倒是高看我们这两个老家伙了。我们只是略懂空间之力罢了，与真正的斗尊比起来，还差得远呢。这样都还不能称为斗尊强者。我与老柏顶多算九星斗宗吧，虽说与斗尊只有一星之差，但就这一线之隔，耗费了我二人数十年之力，依旧未能成功突破。啊！里面竟没有丝毫灵魂痕迹，白老。能把地魔老鬼的尸体交给我吗？二老，苏谦想请两位帮个忙。嗯，这小家伙中了剧毒，需要斗尊强者才能彻底驱除。不知二老能否联手为其驱毒？居然需要斗尊强者才能化解，小子，你过来让我看看。这东西号称魔毒般，是一位斗宗强者凝其毕生斗气所下，剧毒无比，非斗尊强者难以驱除。嗯。居然能让一名斗宗强者耗尽毕生斗气来对你下毒，真给你小家伙面子。萧一仙拼死阻挡地魔老鬼，萧炎趁机创造出毁灭火莲。毁灭火莲重创了斗宗强者地魔老鬼。却因威力巨大而超脱了萧炎的控制，使得迦南学院陷入危机。幸亏学院的隐藏强者千百二老及时出手化解，而地魔老鬼也彻底葬身于白老之手。面对魔毒般，千百二老需花费长达数年才能尽除。时间紧迫的萧炎只能另寻他法。毁灭火莲虽然威力巨大，但我尚未掌握成熟。虽然能做保命底牌，但风险也太大了。出发前，要尽可能以最快、最稳妥的方式提升实力，日后行走中州才更稳妥。就先从六合游身尺开始吧。这是卷轴制造者的灵魂印记。地界终极斗气，竟然还残存有卷轴制造者的灵魂印记。无论是提升整体实力，还是修炼六合游身尺，都需要火属性能量极为精纯的地方。内院的天焚炼气塔正合适。此物乃聚火壶，只要将一丝陨落心炎本源注入其中，再以斗气将其激活。便可源源不断的产生新火，太好了！那等我入塔后，分玉里心炎本源注入里面。萧炎，分化陨落心炎本源，势必会对你产生不小的伤害，此事你可要考虑清楚
。大长老，这陨落心炎本就是内院所有，我将之收服，已经给学院造成了巨大的损失。重燃天焚炼气塔，硝烟亦不容辞。少了陨落心炎这个修炼利器，天焚炼气塔也不如从前热闹了。大长老放心，我会尽全力为天焚炼气塔制造一个永不枯竭的心炎。嗯，尽力便好。老夫啊，更担心你此次的修炼。岩浆世界，并不像你想象中那般平静。这修炼之事要量力而为，切不可操之过急。嗯，硝烟谨记，不会鲁莽行事。<笑>那就好，走，随老夫去炼气塔最底层。这里的火属性能量便如此炽热，更别提那岩浆世界中是何等恐怖。你确定要在那里修炼吗？大长老放心便是，我有异火护体，寻常火焰不足为惧。况且我所需要的，正是这股炽热的火属性能量。你这小子还真是怪物。对了，地方，这里的火属性能量还是一如既往的浓郁。想必修炼一段时间后，我的实力定能精进不少。既然你有自信在这里修炼，那老夫便不阻拦了。若是出了什么意外，便发信号，老夫会下来救你。小子，记住了。进去吧。怎么会莫名有一种被召唤的感觉？难道这下面真有什么东西与我有所联系？这片岩浆世界。还是跟我上次离开前一样，没有丝毫的生命气息，到处透着压抑的感觉。之下，无人可尽其身。这能量竟然这么霸道，还好我早有准备。
然精妙。如今我虽然不能完全领悟，但能有小车，已是很好了。为什么会让陨落心眼有着如此之大的反应？这次便冒险一次吧，不然我一直心神不宁。待会儿就用你做路标吧。虽地处内院之下，但只怕就连苏千大长老也对这岩浆世界不甚了解。应该是类似魔盒的东西吧。对于修炼火属性的人来说，这可是难得一见的补品。呼唤来的。
醒来，恐怕我也招架不住。这下麻烦了。心言。为提高实力，萧炎进入地底岩浆世界修炼，体内的陨落心言却似被召唤一般，指引他前往岩浆更深处。谁知萧炎意外遭到岩浆深处的火焰蜥蜴人围困，奋力搏杀中。萧炎体内的陨落心炎再度共鸣，将他指引到一处可隔离外界的神秘光圈。毅然跃入光圈中的萧炎，在这里又将会获得何种机遇呢？身体的异物对进化焚诀的作用不大、啊。只要有了这东西，那天焚炼器塔便能重新开启了，彻底解决天焚炼器塔的枯竭问题，我也就能放心去中州了。
，这这，阁下是何人？安静一点，小娃娃。老夫怎么样？贝。哎呦，哎呦陨落心眼，你收服了陨落心眼？他竟能一眼就看出我体内的陨落心眼，不知老先生在此，小子冒昧闯进，还望见谅。老先生，你这是何意？哎，哎呀，呜！雪落心眼明明已经被我彻底炼化，怎么还会对他如此顺从？哎呀，他可是我的小宝贝呀、啊！虽然你炼化了他，但在我的手上，感觉还和当年一样。嗯，老先生，不要戏耍我了。当初收服陨落心炎时，可未曾察觉到他是有种生物。呃，你当然察觉不到，那是因为我在临死前便放了他自由。看样子他此言应该不假。这老家伙。不会把陨落心眼给收回去吧？若真这样的话，只能拼命了。嗯，放心，老夫不会抢你的陨落心眼。嗯，这小子体内带着一丝极淡的木气，想必是一名炼药师。要是……嗯、不仅如此。老夫还可以将这幼生体的陨落心炎赠与你。他这是什么意思？嗯。哎哎哎。呃。啊！幼生体的陨落心炎还打动不了他，真是个贪心的小鬼。罢了。嗯。此乃天劫斗技，五轮离火法。老夫的成名斗技，这两样宝贝我都可以给你。嗯，无事献殷勤，非奸即盗。好你个贪心的小崽子！老夫手里的这两样宝贝，每一个都是能引起轰动的存在，都给你小子了，竟然还不知足！看老夫不好好教训你！老先生息怒，老先生莫名厚葬，却不道出是何缘由，晚辈自是不敢轻易收手。要不是因为老夫的灵魂即将消散，老夫，老夫才不会讨好你一个小辈。既然落到向小辈求助的地步，真是丢脸。和老师一样的境遇吗？你小子，要是乖乖接受了老夫的礼物，欠了老夫的人情，老夫再提要求，不就合情合理了吗？原来是有求于我。小子鲁莽，冒犯之处还请海涵。不知老先生明讳？嗯，老夫要天火，别人称老夫为天火尊者。尊者，斗尊尊者。嘿嘿，你我皆是陨落星岩的主人，也算是有缘。
。想当年，老夫在这岩浆世界，意外发现了这种幼生体的陨落星岩，老夫自是不愿放过此等机缘。可惜，两种异火互相排斥，爆发异火之战，令我身受重伤。那该死的火焰蜥蜴人，竟趁机偷袭老夫，使得老夫肉身崩溃。将死之前，我释放了他，而灵魂附于这幼生体之上。造化弄人，你走吧，老夫不为难你，死又何惧？天火尊者的处境和老师何其相似，都身不由己的被禁锢，不见天日。老先生，且慢。小子不才，不知道老先生有何难处。小子愿意鼎力相助。嗯、相助、啊？老夫需要你个小子相助什么？是公平的交换。啊、小子错了，是交换，公平的交换。嗯嗯。作为一名炼药师，不知你可知道如何修复灵魂？嗯，略懂一二。倘若老先生不嫌弃，小子愿意一试。真的？你真有办法？呃、<笑>老夫不用死了，<笑>不用死了。<笑>呜呜呃、不过、嗯，不过什么？你想反悔吗？饶是我有修复灵魂的方法，嗯、但要为一名斗尊级别的强者修复灵魂，嗯、也并非易事。嗯只要你帮助老夫，这陨落星岩和控火之法都归你了。若是怀疑老夫诚意，你可以先取卷轴，确定没问题后，再助我修复灵魂不止。前辈言重了，小子是希望您能再额外答应小子一个条件。和迦南学院有恩怨的不止我一个人，只要和那些势力结成联盟，我就能踏平迦南学院，杀掉萧炎。尊老想要的菩提化体弦，还不是手到擒来？你最好是我要做的，不然，你只怕会变成空中之魂了。<笑>冒牌斗尊吧，无知小儿竟敢怀疑本尊实力！
岩浆深处有一种极为可怕的存在，连斗尊都惧怕的存在。以我如今的实力，连那些火焰袭人都闯不过，何况身边还有不知敌友的天皇尊者。我的确需要力量去解救父亲和老师，但前提是我必须活着。走，我一定会回来的。臭小子，我的灵魂力量太虚弱，快维持不住这个能量罩了。等我好好睡一觉，恢复了再说。那我，哎，果然还是一如既往的不靠谱。硝烟在下面待了这么久时间，会不会遇到什么麻烦事了？以三弟如今的实力，应该不会有事，反而是那寒风，到处拉拢黑教与各路强者，准备结盟进犯学院，也不知三弟能否赶在开战前出来。这招还挺不错，颇有老夫当年三分的威力。走吧，蜥蜴人越来越多了。嗯，这老头估计早就醒了，躲在一旁看好戏呢。你看，六合游身尺已有小车，无论力或法，也已凝练出狼形。你小子终于舍得出来了，大长老今日才有空来这下面，还以为你遇见什么麻烦事了呢。啊，你又突破了，哼，六星斗皇了。哎，你小子，我当年在斗皇级别时最快的一次晋级，也花费了一年左右的时间呢。啊，大长老。看看这是什么东西？嗯，这是陨落心眼本源。你怎么将本源注入其中了？知不知道这样会让你止步不前？你这样还怎么跟魂殿斗？大长老放心，这虽是陨落心眼，但不是我体内那朵，不然的话，威能怎会如此之弱？确实如此。你意思是，你又找到了一份陨落心炎？嗯，这是我在岩浆世界中找到的。虽然处于幼生期，但依然能够令得天分炼气塔发挥作用，并且从小开始供养，长大后也不会对内院有任何排斥。换句话说，天分炼气塔或许可以永久开启了。
你取走了一个野性难驯的成熟一伙，却还了内院一个听话的幼生体一伙，这之间，便算是彻底了清了。这下总算能够安心了。是，天焚炼气塔又能产生新火了，就是这种感觉。是啊，终于好了。辛苦你了，这都是我应该做的。这段时间你没在学院里惹事吧？啊，哼！你晋级了？嗯，运气好罢了。不错啊，又晋级了。嗯，我们有了寒风的消息。寒风，据我最新得到的情报，寒风此时便在魔岩谷。以魔岩谷的名义，邀请了黑角鱼诸多强者，明日前去古城。这个寒风野心素来不小，若是叫他联合了黑角鱼其他势力，只怕迦南学院和萧门都将受到极大的威胁。魔岩谷与我萧门结怨已深，此次正好一举灭了他。二哥，调动萧门所有可支配的强者，明日我们尽数前往魔岩谷。翻身。萧炎欲取幼生体陨落心炎，却意外唤醒了陨落于此的天火尊者。天火尊者的灵魂体即将消散，因与老师相似的境遇，令萧炎心生同情，进而答应与之合作，为其重塑肉身。不过，按照约定，天火尊者要给萧炎当一年保镖。有了八星斗宗实力的天火尊者陪伴，萧炎即将开启的中州之行更有底气。萧炎借助幼生体陨落心炎，重新点燃了天焚炼气塔，却在这时得知，寒风为铲除迦南学院，召集诸多强者，两方势力间的大战。即将打响。莫宗主到，阴山老人到。哎，快、哎、看，是莫宗主吧？他旁边的什么事？连莫宗主和阴山老人都请来了。是啊，看来是有什么大事要发生了。此次将大家请来，若有怠慢之处，还望见谅。黑角玉和迦南学院素来不和，每年被执法队击杀的黑角玉兄弟可不在少数。哎，近来就连魔岩谷的地魔前辈也惨遭迦南学院的毒手。地魔老鬼，他可是七星斗宗级别的强者呀，连他都在了。就是啊，没想到地魔老鬼真的死在了迦南学院。嗯，若不是被萧炎重创在先，你这地魔老鬼的实力，从千百二老手下逃命定然不成问题。那小子隐藏得很深呢、啊。嗯，如今那个扩张极为厉害的萧门，其门主正是迦南学院之人。之前若不是魔岩谷挺身相阻，恐怕在座的各位都会有些麻烦。哎，如今魔岩谷元气大伤，已无力钳制他们，日后首当其冲的受害者。嗯，恐怕就是在座的诸位了。区区一个萧门还不足以这么说，萧门背后可是迦南学院
不得不防啊。不知韩先生可有何应对之策？以迦南学院和萧门的实力，黑角狱中难以有任何一方能够单独抗衡。为今之计，只有摒弃成见，形成同盟，才能共同抗。联盟之事，莫宗主与阴山老人皆是赞同。有莫宗主与阴山老人在，倒真是不用惧怕迦南学院和萧门了。是啊，这话虽如此，可大家谁也不服谁。这样形成的联盟叫内斗联盟，还是叫自相残杀盟啊？哎，既然是联盟，那么必然会有个盟主。这个统帅之位，谁做？就是韩风这家伙，唱戏还真不容易。<笑>联盟只是在下的一个提议而已，成不成也得看大家。不过，若是日后迦南学院和萧门真找上门来，若是不想死的话，大家就早点投降归顺罢了。哎，怎可如此啊！我们可不能失了骨气啊！这么明显的激将法都看不出来吗？猪脑子！但我们确实不能坐以待毙。如何是好啊？跟萧门死扛到底！哎，对对对，死扛到底！死扛到底！扛到底！嗯，韩风，你可真是识时务。那现在，你是不是该领着众人跪地投降了？萧炎，你居然还有胆子送上门来，真当在座的诸位怕你不成？诸位放心，我所针对的只有寒风以及魔烟谷，与其他人无关。今日是萧门联手迦南学院。了结与魔烟谷之间的恩怨，在下希望闲杂人等立刻离开。只要不是站在魔烟谷一方的，便是我萧炎的朋友，定当报以善意。但若是敌人，那就必须斩草除根。萧炎，有莫宗主与阴山老人在此，容不得你一个小辈放肆。莫宗主与阴山老人，是打算站在魔岩谷和寒风那一方呢？萧门主，菩提化体贤对我二人来说极为重要，我二人也是难以抗拒的。你若是肯将菩提化体贤交出来，我二人当场便可离开，绝不插手。这个老混蛋！萧门主，今日是魔岩谷邀请宾客的日子，不请自来者，还请离去。你二人没资格与我这般说话。好，好恐怖的速度！东皇剑灵怎会拥有如此极速？这两个草包。被这小子给坑了！什么小门主，还还让我手下留情啊！不，这这怎么可能？金金二老就这么……陈浩，陈浩。莫宗主，少宗主还在昏迷中吧？我儿子中毒，是你搞的鬼！把解药给老夫交出来！解药可以给你，不过，萧门与魔岩谷之间的事……莫宗主，可别中计，等此间事了，我来解毒。你倒是看得起自己。莫牙少宗主体内
可不是什么普通毒素，想必莫宗主最了解。你若是想将你儿子的命交给一位不擅长毒术的炼药师，那风险或许不小啊。你敢发誓，事后为我儿子解毒？我用萧门的名义向你发誓。好，老夫信你一次，莫宗主。这小子分明是在挑拨离间！我不想拿我儿子的命来当赌注。你，哼！你看老夫作甚？对面三大斗宗战力，单凭你我又有谁用？这莫宗主和阴山老人都不帮忙，咱们留着有什么用啊？散了吧，散了吧！对对对，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。小言，既然你执意找死，就别怪师兄我不客气了。玄乎法，请动手吧。
这是什么控火之法？居然能做到如此程度！雨诺星云，好小子，倒是想去了你，竟能将他操控到这般地步。不过，你以为这样便能破解那万魂噬灵阵？之力对我来说可是大补之物啊！萧炎，凶魂快凝聚成型了！天府前辈可有把握？嘿嘿，放心吧。不过，等我将之收服后，还得借你的陨落青炎一用。嗯，没问题。大长老不用担心，那凶魂翻不了多大的浪。和宣护法交给我。小心！这小子究竟在搞什么？以他斗皇级别的实力去挑战两名斗宗，简直是自寻死路！果然狂妄自大呀！小子，这凶风我还是第一次聚集，今天就拿你来祭他吧！实力竟增长如此迅速，嗯，幸好我等有先见之明，不然……萧炎，我这一次消耗太大，要睡上一段时间了。这期间，你需连续十天滋养我的灵魂，你否则我的灵魂消失，凶魂也会再度出来。嗯，天火前辈，请放心，小子一定会做到。
将秀环还来，本护法便立马离开。秀环，以他的性子，并不会将凶魂归还。眼下只有彻底和他拼了，才有一线生机。闭嘴！你给我让开！你究竟还还是不还？你若是把韩风杀了，或许我可以考虑考虑。归还凶魂，我便动手。哼，抱歉，魂殿的人都该死。你，韩风，跟我一起出手，杀了这小子。韩寒风、哎，如今的你，即便活下来也是废物。还是把你的灵魂献给我吧。放心。我会为你报仇的。魂殿再次出现，让萧炎极为愤怒。在天火尊者的帮助下，萧炎成功将宣护法打得元气大伤。而正当萧炎准备将其击杀之时，寒风突然出手，背刺宣护法，夺其魂力。撞击体魄，背叛，这种无耻的行径再次被寒风淋漓尽致的表现出来。如今的你，即便活下来也是废物，还是把你的灵魂献给我吧。下次狠手，哼！这种人不配合作现在只怕有着五星斗宗巅峰的实力，没人会是他的对手。我来对付吧。恶难毒体不能再解开了，压制毒体的材料至今还没处齐全，而你的身体已经不能再承受毒气侵蚀。如果这次……好啦，只是拖着他，不会有事的。我的手段你还信不过？你呀、啊，别皱个眉头，赶紧凝聚火莲，其他的交给我
有几分果断。如果你想回我魂剑，但那灵魂剑芒也让你不太好受、啊。现在的你还有什么手段？锁定我们，菩提化体仙还是别指望了。这小子太过棘手。让你跟在我身边，原本是想为你控制恶难毒体，结果却害得你距离毒体爆发世界越来越近。这段时间虽说惊险，但远比我独自在出云帝国要过得开心。所以真要出了什么事情，那也是我命不好，可不关你什么事。
有一天，我会让你像那个老不死的一样，灵魂被赋予魂殿之上，永受万恶侵蚀之苦。师兄真是果断，居然舍弃大部分灵魂力量，独留一丝逃窜。如果不是我的灵魂力量还过得去，怎么说也能逃出升天。哼！可你现在想要的话，怎么对得起我给你准备的诸多大礼？你少言！我，师弟，看在同门的份上，求求你放过我吧！小眼小友，今日之事，老夫也是受寒风教唆，还望小友大人大量，莫要怪罪。阴山前辈，今日之事，我可以既往不咎，不过希望不要再出现第二次。小友放心。小眼小友，老夫按照约定，并未出手帮助寒风，不知。将药粉用沸水煮开，让你儿子在里面泡上一月，毒素便可尽除。多谢，那老夫就先行一步，告辞那个紫嫣，寻宝你可是最擅长的，带大家看看这里有什么宝贝，怎么样？哼，现在想起我来啦？哎，方才是太过危险，这会儿不正好是发挥你强项的时候吗？算你说的有理，这次就先放过你了。哼，一直好奇紫嫣这寻宝天赋如何施展，如今刚好开开眼。学院药材一直丢失，如今终于可以晓得原委，之后也可好好防备。那，找到了。啊？就就这？没没了？什么有的没的？跟我来吧。在这里，不过这丫头寻宝的方式也太……好用就行。这光照蕴含着空间之力，想必是地魔老鬼所摄。若是强行摧毁，恐怕会令其中之物有所损伤。子言呐，你帮我把里面的东西取出来，我把上次你寄放在我这的药材，都炼制成你喜欢的口味。说好的，你可不能赖皮哦。哼。这丫头着实令人惊叹，不知道她的本体究竟是何等可怕的存在。幼年期便有这般恐怖的实力。想必本体不凡，或许中州大陆以南的魔兽家族那里
能有这丫头身世的消息吧。接着，弄艳绝，真，这可是好东西啊！若是我将此弄艳绝修炼成功，那毁灭火莲也就没有了次数限制。嗯，嗯，这是什么？天妖葵，哦，傀儡之计，这东西很适合你。既然要闯荡中州，争取在出发前炼制出来。躯体、灵魂、异火我都有，但这高等级的魔盒是何等难寻。那这个七阶火属魔盒刚好适合你。小子，算老夫欠你一个人情。天火前辈说的哪里话？此次若非你出手解决那凶魂，我可就倒霉了。解决凶魂，那是我想要夺取他的灵魂之力，与你无关。老夫可不是恩怨不分之人。嗯，那小子就恭敬不如从命了。小银子，小银子，小银子，你快去看看小一仙，他出事了。难毒体，一种需靠服毒为生的特殊体质。服毒越多，实力越强，体内毒素便越是浓郁，最终会在难以遏制体内毒气之时彻底爆发。千里之内，生机尽毁，而其本人则会在痛苦的折磨中渐渐死。小医仙现在情况如何？恐怕不容乐观。我本想进去探查，但里面的毒气太浓，根本无法强行闯入。萧炎，小医仙。竟然这么严重，毒气已经遍布全身，即将侵入神智。你，你快离开这里，恶难毒体要提前爆发了。放心吧，我有异火护体，没事的。这段时间跟着你，我过得很快乐。你是我的第一个朋友，或许也将会是最后一个。等我真的到了那一步，请你不要留守，我不想伤害。瞎说什么呢？有我在，不会有事的。你先好好休息，我再想想办法，一定会没事的。心的感觉还是挺舒服的。要控制恶难毒体，光有菩提化的线还不够，还缺少天毒邪龙兽的魔盒，两者缺一不可。可是这点时间又能去哪里寻找？哎呀，嗯，恶难毒体
没想到老夫居然能看见两次这东西。天火前辈，你曾见过恶难毒体？嗯，曾经我也有着一位拥有恶难毒体的朋友。想当初在他毒体爆发之时，我还为他创造了一门封印之法，为其拖延了三年。只可惜最终……天火前辈，可否将此封印之法传授于我？自无不可，你且听好。小一剑，我我找到封印方法了，是借助异火来压制毒体爆发。只是施展这个封印，可能会被毒气反噬，不过我会小心的。躺下吧，你不要动，我要开始画了。
。小燕，你还好吧？封印成功了吧？我能感觉到，恶难毒体已经被压制，按照封印的强度，支撑两三年没有问题。那就好，两三年时间足够我们找到天毒蝎龙兽了。已经没事了。啊，你，你晋级了。嗯，恶难毒体爆发时所释放的毒气，对我来说是绝佳的补品。我现在已经晋升到五星斗宗了。哎，这世道是你们年轻人的天下了。<笑>哎、夏言，怎么样？三弟，你没事吧？放心吧，二哥。答应你的事，我肯定不会食言。不过出发前还有一件重要事情要做，需要再等我些时日啊。重要事情？是的，极为重要。七品丹药炼制不宜人多，萧炎这地方选的真是不错。嗯，若他真的炼制出来，后面哪怕是在中州。也将会有一席之地。哎呀，快开始呀！怎么还不开始啊插不进手，又是那只大怪鸟。给你吃的呀
空间虫洞是以精妙的空间之力连接两个空间之点，以此压缩两地之间遥远的距离。只有斗尊级别的强者才能打造出空间虫洞，成为斗气大陆中快速穿梭大陆各处的重要装置。暂且忍耐一下吧，算算时间，也应该快到了
，萧炎大哥，这便是我家族记录的中州地图。嗯，中州大陆果然非比寻常。新兰，中州特别强的势力有哪些？在中州，人类势力大致分为一殿一塔、二宗三谷四方阁，其中一殿就是魂殿。魂殿所处魂界。就算在中州也是极为神秘，而一塔则是丹塔，一个能与魂殿齐名的势力。萧炎大哥，我知道您与魂殿的恩怨不小，但在你还没有与其抗衡的实力前，还是尽量忍耐。毕竟，就连丹塔都对魂殿颇为忌惮。那二宗三谷四方阁，又是指什么？二宗是天明宗、花宗。这两个宗派在中州也拥有着极强的势力。至于三谷吗？则是冰河谷、阴谷以及焚炎谷。焚炎谷，天火三玄变的宗门。星陨阁、万剑阁、黄泉阁、风雷阁的方位刚好呈四角，屹立在中州之上，因此被称为四方阁，实力也是中州的佼佼者，尽量不要招惹。风雷阁，我所修习的三千雷洞。似乎便是来自风雷阁的顶尖神法。中州果然有些意思。中州确实卧虎藏龙，即便是捕杀一头魔兽，也要弄清楚它背后的家族势力才行。当然，寻常魔兽肯定不需要这般。我所指的是那些有了一定灵智的魔兽。什么时候才能到啊？我都快要饿死在半道上了。吃的药材都用完了，是得赶紧找个地方补充一下。抱歉，在下初到宝地，实在不知道有什么规矩。<笑>原来是个没见过世面的毛头小子，兔包子进城，得好好调教调教。<笑>没看到其他人都在排队吗？只有斗皇以上的强者方有资格优先进入。你嘛，哼，不想排队也行，除非……<笑>除非什么？斗皇？斗斗宗？误会了，误会了。在下意思是，现在空间门暂时关闭，我罗家正在维修中，还望几位见谅。见谅，见谅。你们维修？还需要几日时间？这个我也不太清楚。啊，不过在空间门修好之后，我定会第一时间告知。几位朋友可以先在城中暂时住几日。另外，我家老祖最近正在广邀斗宗强者，打算联手维修空间虫洞、啊，事后定有极为丰富的回报。阁下若是有兴趣，我说你们还要唠唠叨叨到什么时候呀？我都饿了。我们还是先去城里补给些物资吧。嗯。来瞧一瞧，看一看啊！哎，这个怎么办呢？小野，空间虫洞暂时关闭，我们怎么办？先休息一夜，若明日还没消息的话，再去城中心看看。哎，快看快看！我们过来瞧啊！都是好东西、啊！救命啊！救命啊！哎呀，这小魔女又得了什么新坐骑啊？又要搅得城里不得安宁了！来，给本小姐看看你的真本事！
王，这名倒大霉，这可是出了名的小魔女，谁遇见她谁倒霉。混混蛋，你居然敢对本小姐出手！待你家长辈略作教训而已。你算什么东西，也敢教训我？在天涯城还敢这么嚣张，我爷爷定然不会放过你。若是识相，就现在立马给本小姐磕头认。你再敢骂一句，他不杀你，我来。你，你敢打我？你这个贱人！哎、这小魔女终于栽了跟头了。好样的，终于有人能让这女魔头吃瘪了，可不是吗？仗着自己罗家大小姐的身份，不知都做了多少孽。罗家，江源大哥，这罗家便是空间虫洞的拥有者。罗家老祖实力约莫在五星斗宗。贱贱人，我定要我爷爷将你的手指一根一根的剁下来！哼，星星竟如此恶毒！几位如此行径，真不将我罗家放在眼中啊！小辈，原来这座长辈的也不是什么好东西。啊，斗宗强者！哼，一个小小的罗家，我教出来的孙女，竟然比我还刁蛮。斗皇，这么个小丫头，竟然也是斗皇，这些人到底什么来历？此女子的实力绝不在我之下，若是强行交手，怕是得不偿失。而且如今空间虫洞正在维修的紧急关头。几位，今日之事恐怕有些误会，你们先将小妖带回去。爷爷，顾副总，一定要狠狠带回去。爷爷，爷爷，爷爷，走吧。不知道能否暂留一下。如果老夫没有猜错，几位朋友此次到天涯城来，应该是为了空间虫洞吧？<笑>空间虫洞这次的问题不小，需要几位斗宗共同修复，所以想请这位姑娘出手相助。报酬呢？这支队伍的领头人。竟然是这斗皇小子！哈，空间虫洞一旦修复完成，那几位便能顺利进入，想必就不虚此行了。哼！哎，几位，要知道这方圆千里之地，可再无第二个空间虫洞。罢了罢了，若是这位小姐能够助我修复空间虫洞，老夫便赠与你们一枚七阶魔盒，怎么样？不知是否有七阶天毒蝎龙兽的魔盒？天毒蝎龙兽乃是远古异兽，极为罕见。七阶天毒蝎龙兽魔盒着实没有。哦，不过我罗家倒是有一枚六阶的，不知是否可行？虽说并未达到我们的要求，不过这六阶魔盒倒是也能接受。嗯，有了这六阶魔盒
，就相当于多了一条退路，再不济也能作为一种保留手段。嗯，请跟我来吧。有了这位小姐相助，想必今日之内便能将虫洞恢复。各位，这里便是控制空间虫洞的阵法平台。果然是大手笔。这两位是韩氏二老，在周遭千里都是响当当的人物。老夫专门邀请来帮忙修复空间虫洞的。好，二老，这几位小友也是老夫请来的帮手。帮手？就这么几个年轻小辈？两个在道宗初期的人，说起话来如此狂妄。这是哪里来的小娃娃，如此不知好歹？<笑>去看看吧，若是能够修复的话，也免得耽误我们的时间。你，啊、此女竟然也是道宗强者。<笑>二位稍安勿躁，多一份力量，修复虫洞就越轻松。随我来吧。嗯。我等将空间之力注入法阵，中间切记不可松懈，否则修复不成不说，甚至还可能造成极大的灾难。哼，我二人自然没有问题，就是一些年轻人，怕是要拖后腿。好了，三位还请助我。
这次多亏了姑娘，这份人情我罗成记住了。萧炎校友，这是老夫所承诺的报酬。还请诸位收下这艘空间船，此船可在虫洞中平稳穿梭，船内还有不少药材，就全当谢礼送给你们吧。多谢罗老先生，那我等便出发了。嗯。嗯那么，向着中州，出发。几日时间，就能到达目的地了。多谢了。控制恶难毒体的所需之物，算是备齐了。但我担心，六界天毒蝎龙兽的磨合，难以达到最完美的驱毒效果。保险起见，我们还是要找到七阶磨合才行。你决定便是。哎，我这朋友，还真是尽职尽责呀。
去了就好了。摧残时所遗留在体内的，萧炎先生，喝点水吧。嗯、还好有那位神秘前辈相助，不然的话，恐怕大家都已葬身万蛇峡了。多谢。哦，不用，你留着吧。说起来也奇怪。一般若非认识的，很少有人管这等闲事。这世道还是好人多的，正如韩小姐与我素不相识却救了我一般。哦，对了，你的伤势恢复的如何了？一路失误颇多，倒是忘了多关心关心你。一个人来中州。一路上定是不易吧？我是与友人一起来中州游历，不料在空间虫中遇险，幸得韩小姐所救，在下感激不已。他内伤果然极重，那位前辈应该不是他伪装的。不必如此客气，你体内伤势不轻，尽量多休养、嗯。多谢韩小姐关心，这点伤无大碍。谢小姐，我们洪家家主有请，还请你跟我们走一趟。你们作风！兄弟，这这是那位神秘强者。先解决了这两个麻烦再说。阁下面生的很，想必是第一次来天北城吧？带着你的人滚！阁下想必没听说过洪家吧？在天北城得罪了洪家，可滚！哼，狂。
老公这小子！你以为凭着偷袭击退了老夫，就打得过我二人？你们休整一下，我来收拾他们。竟敢如此嚣张，动手！全国动，五气生。错的斗气融合技，只是很可惜，应对我没用。